Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal, dass es zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Krebse, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Manche von euch könnten es hier hören, im Hintergrund, es regnet draußen. Es hat, während ich die Karten ausgelegt habe, angefangen zu regnen, tatsächlich auch sehr stark zu regnen. Ich habe die Türen zugemacht, die Fenster zugemacht, es halt deswegen auch leider etwas, aber ich denke, es ist nicht sonderlich störend. Den Hüttensänger können wir hier schon sehen, die Fröhlichkeit. Liebe Krebs ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Fröhlichkeit, ein euch fröhlich stimmender Umstand kann hier passieren. Vielleicht bahnt der sich schon an. Vielleicht passiert er auch von heute auf morgen, also plötzlicher Natur. Definitiv etwas, was man ja als Erfolg bezeichnen kann, vielleicht Teilerfolg bezeichnen kann. Euch kann eine Nachricht ereilen, die euch eventuell ein Lächeln auf, den Lippen, auf die Lippen zaubert. Es kann hier natürlich sehr unterschiedliches Belangen sich darauf beziehen und das möchte ich natürlich jetzt auch anhand dieses Readings genauer herausfinden. Die erste Karte in diesem Reading ist die 5 der Schwerter. Eine Karte, die man zweideutig deuten kann. Zum einen kann hier in diesen 5 der Schwertern ein Kampf dargestellt sein, der keine Siege hervorbringt. Eine Art aussichtslose Situation, eine Schlacht, die man nicht gewinnen kann. Aber auch eine andere ja, Deutungsvariante kann hier aktiv sein. Das ist dann möglicherweise sogar die Selbsthinterfragung. Teilweise sagt man sogar Selbstzerstörung dazu. Fünfter Schwerter ist generell so etwas wie das ja, Hinterfragen der Gegebenheiten. Bin ich es wert, sozusagen, oder mache ich alles richtig? Man kann hier einen wenig vorhandenen, vielleicht sogar gar keinen Selbstwert besitzen. Das kann in einer Situation. Genauso kann es sich aber auch auf eine ganz bestimmte Person beziehen. Ich gehe hier eher davon aus, dass manche von euch sich recht unsicher sind, ob sie in einer bestimmten Situation alles richtig machen, ob es an ihnen liegt, dass man hier das gewünschte Szenario nicht hat erreichen können oder noch nicht hat erreichen können, sind natürlich nur beispielshafte Formulierungen. Der Turm. Der Turm ist ein plötzliches Ereignis, das sich ereignet, etwas Unvorhergesehenes, etwas, womit man im Vorfeld nicht unbedingt gerechnet hat. Und das kann hier diese Fröhlichkeit tatsächlich sogar betreffen, die hier von heute auf morgen schlichtweg stattfindet. Das muss ich mir noch auf jeden Fall genauer anschauen, weil der Turm generell und an sich stellt lediglich einen Umstand dar, der plötzlich passiert. Eine Überraschung sozusagen und Überraschungen können bekanntlicher positiver oder auch negativer Natur stattfinden. Es kann hier von heute auf morgen euer Leben sich komplett verändern und auch das wird für manche von euch zu viel gesagt oder zu hoch formuliert sein. Aber für manche kann das durchaus solche Ausmaße bzw. eine derartige intensive Situation darstellen. Das möchte ich mir und muss ich mir definitiv noch genauer ansehen. Die zwei der Münzen. Die zwei der Münzen ist ein Wanken, hin und her überlegen, pro und kontra abwägen. Manchmal spricht man auch von der Kehrseite der Medaille. Sie kommt hier gleich nach dem Turm heraus und mit dem Turm ist eine Überraschung dargestellt, die man im ersten Moment, wenn sie passiert oder Momente danach, nicht unbedingt einschätzen kann, nicht unbedingt kategorisieren kann. Man weiß noch nicht, wie einem geschah. Es scheint hier quasi aus heiterem Himmel etwas zu passieren, was jetzt 
eine Art Downphase oder eine Hochphase einleiten kann. Die Welt. Die Welt stellt das Abschließen eines Zykluses und den Beginn eines neuen Zykluses dar. Und mit der Spiegelung auf dem Turm passiert hier tatsächlich etwas, und ich habe es vorhin schon so ausgedrückt, was euer komplettes Leben verändern kann. Weil die Welt ist der Alltag, es ist das Gewohnte, es sind die Routinen, es ist das, was man nicht anders kennt. Und mit der Spiegelung auf dem Turm verändert sich dorthin gehend etwas gravierend, etwas schlagartig, beziehungsweise etwas, was doch schon eine höhere Bedeutung haben wird. Also so wie man es kannte, so wird es potenziell nicht weitergehen. Es kann hier gut und gerne sein, dass das ein Umschwung ist, liebe Krebse, auf den man sich erst einmal einstellen muss, wo man erst einmal sich zurechtfinden oder orientieren muss, wo man noch nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Und das kann positiv interpretiert werden oder nach wie vor auch negativ interpretiert werden. Die Welt stellt hier also das Abschließen eines Zykluses und den gleichzeitigen Neubeginn eines neuen Zykluses dar. Ein altes Leben, in Anführungsstrichen, geht zu Ende und ein neues wartet hier auf viele von euch. Natürlich kann das hier auch für den ein oder anderen intensivere oder größere Auswirkungen haben und für manche kann es dann lediglich eine Kleinigkeit sein. Ich glaube aber durch die beiden Karten hier, Welt und Turm, aufeinander spiegelnd, handelt es sich bei den meisten von euch schon um etwas Großes, eine größere Veränderung bzw. eine Art größeres Vorkommnis, was hier noch einige Konsequenzen und Ausmaße bereithalten kann. Die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe kommt mir hier tatsächlich gar nicht wie eure Energie vor, liebe Krebse. Es kann natürlich sein, und das ist eine Hofkarte, dass ihr darin verkörpert seid, weil in jeder Hofkarte im Tarot auch jedes Sternzeichen dargestellt sein kann. Aber wichtig ist es bei den Hofkarten, die Charakteristik zu deuten. Und eine Königin der Stäbe ist eine Menschenkennerin. Das ist jemand, der mit jedweder Art von Mensch wunderbar zurechtkommt. Eine sehr attraktive Person, heißblütig, manchmal auch humorvoll, manchmal auch sehr spontan. Das ist jemand, der, der will was und der macht dann etwas, ohne groß und breit darüber nachzudenken. Sehr spontan, wie gesagt, manchmal auch ein bisschen unüberlegt oder vorschnell, könnte man auch sagen. Und eben jene Charakteristiken, die sind nicht unbedingt typisch Krebs. Die Königin der Stäbe ist hier auf die fünf der Schwerter gespiegelt und Entweder ist es der Selbstwert einer Königin der Stäbe, der bislang zu wünschen übrig gelassen hat, wo man sich möglicherweise selbst nicht sicher war, ob man alles richtig macht oder ob das der richtige Weg ist, ob das an einem selbst liegt, dass man noch nicht erfolgreich wurde oder etwas derartiges und ich muss das jetzt noch so allgemein formulieren oder... Es bezieht sich hier auf eine ganz konkrete Person und dann habt ihr euch bislang die Frage gestellt, liebe Krebse, wird mich diese Person irgendwann mal erkennen? Wertschätzt er oder sie mich irgendwann mal? Wird er oder sie auf mich aufmerksam? Weiß er oder sie überhaupt, dass ich existiere? Das sind dann diese Hinterfragungen, die natürlich, wie gesagt, mit dem Selbstwert etwas im Zusammenhang stehen die dann aber auf einen ganz bestimmten Menschen zu beziehen wären. Auch das wäre hier durchaus plausibel, aber dieses Szenario hier, das scheint sich hier komplett zu verändern und das möchte ich mir auf jeden Fall noch genauer anschauen. Der Ritter der Stäbe, das ist eine ähnliche, eine sehr ähnliche Energie sogar. Ich glaube, dass ich hier ein und dieselbe Person dargestellt habe, in der Königin sowie auch im Ritter der Stäbe. Und da es sich hier um Stäbe handelt, um feurige Energie, leidenschaftlich, tüchtig, engagiert, auch teilweise, wie gesagt, spontan, kann ich mir hier gut und gerne auch das ein oder andere Abenteuer vorstellen. Das ein oder andere, was man vielleicht im neuen Leben, in neuen Alltagen, in neuen Routinen noch nicht wirklich gewohnt ist, wo man sich erst einmal darauf einstellen muss. Und es scheint mir hier, sich um einen Menschen zu drehen und zu handeln, liebe Krebse, dem ihr euch vielleicht körperlich hingezogen fühlt, der sich vielleicht auch körperlich zu euch hingezogen fühlen könnte, weil ich spreche hier vom Playboy, ich spreche hier von Körperlichkeit generell. Attraktivität, Attraktivität, Leidenschaft, Leidenschaft, Körperlichkeit, Körperlichkeit. Ich habe hier einen Menschen, an den ihr vielleicht auch die ein oder anderen Interessen schon bereits gehegt habt in der Vergangenheit, aber diesen Interessen weder von ihm oder ihr auskommend, noch vielleicht von euch auskommend, noch nicht wirklich nachgegangen wurde. Das ist so eine Art Schmachten, so eine Art Verehren, so eine Art, ich würde diesem Menschen gerne näher kommen, aber dahingehend gab es noch nicht wirklich sonderlich große Entwicklungen. Das kann ich mir hier vorstellen, aber das scheint mir hier tatsächlich dann auch diese Situation zu sein, die sich hier komplett verändern kann. Das ist jemand, der definitiv auch einem so schnell nicht mehr 
aus dem Kopf geht. Und er befindet sich hier im Outcome, was mich wiederum annehmen lässt, dass es mit diesen Menschen auch nach dieser Legung hier, nach diesem Szenario, auch nach dem Turm, noch weitergehen wird. Neunte Münzen. Neunte Münzen ist jetzt hier tatsächlich etwas recht Eindeutiges. Und das ist hier eine Karte, die man zwar sehr vielseitig deuten kann, es geht hier aber generell um die Selbstliebe, um die Selbstachtung, Selbstrespekt, Selbstwertschätzung. Und mit den neunten Münzen kann das die Ego-Karte sein. Ego hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Egoismus zu tun, sondern Ego ist lateinisch und bedeutet Ich. Also das ist die Ich-bezogene Karte. Das ist die eigene Leistung, das ist das eigene Standing, die eigene Position, die eigene Souveränität oder Kompetenz. Und wie ihr merken werdet, neun Münzen auf fünf Schwerter. Und ich sprach vorhin schon von der Selbstmanipulation. Der Selbstwert eines bestimmten Menschen ging hier gegen Null und bezog sich auf einen ganz bestimmten Menschen, von dem man vielleicht hoffte, er oder sie wird auf einen aufmerksam, er oder sie wertschätzt jemanden, er oder sie erkennt jemandes Wert oder etwas derartiges. Neun Münzen auf fünf Schwerter bedeutet, man weiß nicht, ob dieser Mensch einen überhaupt sieht, wertschätzt, erkennt, ob dieser Mensch überhaupt weiß, dass hier existiert. Das ist diese Energie, die hier ganz am Anfang dieses Readings die Hauptrolle spielt, so wie ich es hier sehe, bis dieser Turm passiert. König der Kirche, das seid ihr. Es ist typisch. Also ich habe es jetzt eigentlich schon erahnt, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass ihr da drin dargestellt seid und seid, die Rollen sind vertauscht. König der Kirche ist eine leidenschaftliche Person, liebevolle Person, zärtlich, gütig, tiefsinnig, tiefgründig, kann man auch dazu sagen. König der Kirche ist ein ganz klassischer Herzmensch. Und König der Kirche ist vor allem jemand, der sich versteckt, jemand, der seine Gefühle mit sich selbst ausmacht. Ein König der Kirche verschweigt die eigenen Empfindungen möglicherweise an eine Königin oder auch einen Ritter der Stäbe hin, aus ganz bestimmten Gründen, nämlich der, man könnte sagen, Unantastbarkeit, man könnte auch sagen, der eigenen Unversehrtheit, der Selbstschutz, die präventiven Maßnahmen. Wenn ein König der Kelche, und das ist jetzt ein Beispiel, einer Königin der Stäbe sagen würde, ich mag dich, ich möchte mit dir zusammen sein oder ich würde dich gerne um ein Date bitten oder man geht gleich mit der Tür ins Haus und sagt, ich liebe dich und ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen, all das würde einen König der Kelche angreifbar machen, verletzbar machen und es wäre ein deutlich zu hohes Risiko. Jemanden fehlt hier der Selbstwert, jemanden fehlt hier die Überzeugung, wenn ich jemanden sagen würde, ich mag dich, dann wird mir dieser jemand genauso sagen, ich mag dich. Ich bin es nämlich wert, gemocht zu werden. Ich bin es nämlich wert, tatsächlich dann auch seine oder ihre Zeit mit mir zu verbringen. Und das ist etwas, was sich dieser König der Kirche bislang noch nicht traute. Und ich sage deswegen bislang, weil er auf den Turm geklärt ist. Und das ist ein plötzliches, schicksalshaftes Ereignis, eine Überraschung, die jetzt ihm oder ihr hier zu Folge kommen könnte, also die ihr oder sie erleben wird. Oder er oder sie sorgt für diese Überraschung, wahrscheinlich dann auch einen ganz bestimmten Mitmenschen betreffend. In der Mitte des Readings auf die zwei der Münzen geklärt haben wir die neun der Kirche. Die Neun der Kirche ist eine Wunschenergie, Wunscherfüllung, Fülle an Gefühlen, Erfüllung von Bedürfnissen, Nachkommen von Forderungen. Man kann hier von einer Glückskarte sprechen oder sogar von einer Glückssträhne sprechen. Neun der Kirche ist das Ziel, der Wunsch oder der Traum, den hier ein ganz bestimmter Mensch hegt, wahrscheinlich auch schon seit längerem hegte. Aber König der Kirche schaut hier auf Neun Kirche. Er oder sie möchte also... Ja, seine Gefühle erwidert bekommen, erfüllt bekommen, sie ausleben. Und er oder sie möchte auch, dass hier jemand einen so schätzt, wie man ihn oder sie schätzt. Und genau über diesen Aspekt ist man hier zu einem bestimmten Zeitpunkt sich unsicher und war es wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit. Das sagt mir die neuen Kirche auf die zwei Münzen, weil das ist Unsicherheit. Wankelmut, es kann sein, es kann auch nicht sein, dass hier jemand euch so mag, wie ihr ihn mögt oder dass hier jemand vielleicht gleiche Interessen hegt wie ihr. Und der Turm kann sich tatsächlich darauf beziehen, dass man hier erkennen kann und das zwar plötzlicher und unvorhergesehener Weise, dass das Ganze entweder in genau die Richtung führt, die man sich erwünscht hat, oder vielleicht sogar in komplett gegenteilige Richtung führt. Ich ahne, liebe Krebse, und da brauche ich bloß auf die Fröhlichkeit, auf die Hauptenergie schielen, dass hier eher eine positive Wendung das Ganze hier tatsächlich in eine ganz neue Richtung lenken kann. Aber da wird mir wahrscheinlich erst die untere Reihe mehr verraten können. 
der Eremit. Der Eremit ist Wissen an eigenen Weise werden, Innenschau und in sich kehr. Das sind die Grunddeutungen. Der Eremit macht sich häufig fundierte Gedanken über manchmal philosophische oder spirituelle Fragen und Angelegenheiten, wie zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz, was ist für mich bestimmt, vielleicht auch wer ist für mich bestimmt. Der Eremit auf die Welt kann sich auf jedwedes beziehen, also auf wirklich das komplette Leben beziehen, weil hier haben wir die Welt, den Alltag, die Routinen, das Leben, könnte man kurz und knapp sagen. Und mit Eremit auf Welt könnte man sich eben sehr, sehr ausgiebige Gedanken um sich so viele Fragen versuchen zu beantworten, wie man es sich eigentlich kaum vorstellen kann. Was ist für mich Glück? Was bedeutet für mich Wohlstand? Womit gebe ich mich zufrieden? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was hat Gott, das Schicksal oder das Universum für mich vorgesehen? Ich sehe hier mit Eremit auf Welt und auf König der Kirche geklärt und gespiegelt, dass man sich hier fundamentale Gedanken macht um das Leben an sich. Auch weitere Beispiele wäre, wer ist der oder die Richtige für mich? Oder konkreterweise ist er oder sie der oder die Richtige? für mich. Auch das kann hier in Richtung Zwischenmenschlichkeit natürlich gehen, muss es aber nicht für jeden von euch. Sieben der Münzen, auch das kann hier mit einem zeitlichen Aspekt zusammenstehen. Der zeitliche Aspekt wäre jetzt hier nicht unbedingt abwegig, weil ich habe hier mit den sieben der Münzen eine Zeitkarte. Die Welt kann man auch als Zeitkarte interpretieren, genauso wie man auch die neuen Münzen als manchmal Zeitkarte interpretieren kann. Aber die sieben der Münzen ist das vor sich hinschieben, das Abwarten, das Tee trinken, das Morgen ist auch noch ein Tag. Und ich glaube, dass man hier mit den sieben der Münzen auf die Königin der Stäbe einen ganz bestimmten Menschen vielleicht schon seit längerem kennt, vielleicht sogar auch mit einer gewissen Art und Weise mit ihm oder ihr regelmäßig zu tun hat. Das kann ich mir vorstellen, muss aber nicht für jeden von euch sein. Aber mit den siebener Münzen auf die Königin der Stäbe lässt man es schleifen mit diesen Menschen, beziehungsweise lässt einem dieser Mensch an der langen Leine. Ich sehe hier noch nicht wirklich Indizien dafür, dass hier jemand mit jemandem spielt. Ich sehe hier aber generell, dass man da nicht wirklich aufeinander zugekommen ist bislang, obwohl man sich das wünschte oder ob man ja möglicherweise das auch erwartet hat vom Gegenüber. Denn die sieben der Münzen auf die neun der Münzen hier in der Spiegelung, man traut sich vielleicht nicht. Und das kann auf nicht nur einen von euch beiden, sondern vielleicht sogar auf euch beide zurückzuführen sein. Man fühlt sich jemanden schon verbunden. Man hat auch Grundinteresse oder Sympathien an jemanden. Aber gerade wie es auch, wie auch schon vorhin gesagt, ein König der Kirche eben tut, präventiver Natur, bevor man jetzt jemanden sagt, ja, ich will mit dir zusammen sein und dann riskiert, einen Korb zu bekommen, behält man sein Interesse lieber für sich und hofft gleichzeitig, dass das Gegenüber auf einen zukommt. Und genau da liegt der Knackpunkt, genau da liegt der Fehler eigentlich. Weil man es sich selbst nicht traut, jemanden anzusprechen, erwartet man, dass dieser jemand einen selbst anspricht. Und ich hoffe, ihr merkt, wie das im Clinch steht. Ich hoffe, ihr merkt, wie das im eigentlich Widerspruch an sich steht. Häufig, und zwar wirklich 75 Prozent der Menschen, die sich in einer derartigen Situation befinden in der heutigen Gesellschaft, die erwarten etwas von jemandem, was sie sich selbst nicht zutrauen würden. Und genau das wird nicht passieren. Genau das ist der Fehler. Genau das ist meistens dann auch das, was man sagen könnte, ja, jemand kommt nicht in die Pötte. Jemand schafft es nicht, mich anzuschreiben. Jemand schafft es nicht, auf mich zuzukommen. Dann müsste man die gleichzeitige Frage stellen, würde ich es denn selbst schaffen? Und diesen Gedankengang gegen die wenigsten Menschen, weil sie es wie gesagt, sich selbst nicht zutrauen. Aber ich kann hier viel in die Psychologie gehen, wie ihr merken werdet. Ich habe hier eine Ausgangssituation, wo man als hin und her überlegen, pro und contra abwägen bezeichnen kann. Und deswegen hat man hier diese ganz klassische zwischenmenschliche Patz-Situation, wo es zwar Interesse gibt, aber das Interesse nicht geäußert wird, jedenfalls nicht im ausreichenden Maße geäußert wird. Und so schiebt man eine Zwischenmenschlichkeit hin, einen Kontakt vor sich hin, der vielleicht sogar unter anderen Umständen schon längst hätte intensiver gestaltet werden können. Aber das Risiko wäre einem zu groß gewesen. Bislang muss ich immer noch sagen, weil ich bin hier auf die Spiegelung sehr gespannt und auch auf die nächste Karte hier, weil der Turm hier in dieser Kondition, in dem Szenario, was ich euch gerade versucht habe näher zu bringen, scheint hier etwas Maßgebliches zu passieren, was ich noch nicht genau eingrenzen kann. Es führt zum Erfolg. Sechster Stäbe. 
Sechster Stäbe ist eine klassische Erfolgskarte. Sieg und Ruhm ist darin auch dargestellt. Sie befindet sich im Outcome. Und das bedeutet, dass in Zukunft hier ein gewisser Sieg gefeiert werden kann oder ein gewisser Erfolg verbucht werden kann. Sechster Stäbe hat keine negativen Deutungen, außer es ist die Arroganz, die hier noch eine Rolle spielen kann. Aber die sechste Stäbe mit dem Ritter der Stäbe zusammen im Outcome bedeutet, dass man hier die ein oder anderen Durchbrüche wahrscheinlich im Kontakt oder im zwischenmenschlichen Sinne zwischen euch und einem bestimmten Bezugsmenschen, unabhängig davon, ob ihr jetzt hier oder hier drin da seid, feiern kann und verbuchen kann. Ich glaube, dass das hier eher ein positiver Turm ist, dass es hier eine positive Überraschung gibt, einen positiven Effekt hat, der euch natürlich auch fröhlich stimmen kann oder euren Bezugsmenschen, wahrscheinlich im besten Fall natürlich auch euch beide fröhlich stimmt. Aber genauer eingrenzen möchte ich das definitiv noch. Zum Beispiel mit der Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist hier sehr vielsagend. Die Mäßigkeit ist eine Heilungskarte. Eine von drei klassischen im Tarot. Heilung auf fünf Schwerter ist garantiert der Selbstwert, der nach oben geschraubt wird. Wir haben hier Gespräch und Kommunikation. Und ich sehe hier noch keine andere Gesprächs- und Kommunikationskarte. Ich sehe hier weder in der Spiegelung, noch in der Klärung, noch in der Konjunktion einen engeren Kontakt zwischen zwei Menschen. Ich sehe hier aber dass mindestens der König der Kirche, vielleicht sogar auch diese Person hier hinten, sich diesen Kontakt wünschen würde. Aber ich sehe ihn hier noch nicht präsent. Jetzt habe ich hier die Kommunikation. Das heißt, dieser Kontakt könnte hier initiiert werden. Das ist das nächste Positive. Das Weitere ist hier die Balance. Man könnte hier auch von der Ausgewogenheit oder Ausgeglichenheit sprechen. Und mit der Mäßigkeit auf die neuen Münzen, auf die fünf Schwerter, der fehlende Selbstwert, die Selbstunsicherheit, die wir hier auch sehen können und dass sich nicht sicher sein können, das, was ich mir wünsche, ist es überhaupt mir vergönnt. Hat Gott, das Schicksal, das Universum mir das vorgesehen, was ich gerne hätte? Das ist hier die größere, dann eher, wie gesagt, philosophische und spirituelle Frage, die man sich hier ohne weiteres nicht erklären und vor allem auch nicht beantworten kann. Ich sehe hier die Mäßigkeit als möglicherweise eine Nachricht, die euch zukommen wird, liebe Krebse, von möglicherweise einem Menschen, von dem ihr genau das hören könntet, was ihr gehofft habt. Oder es ist eine Information, es ist ein Indiz. Es ist vielleicht auch gar keine aktive Kommunikation zwischen euch beiden, sondern eher eine passive Kommunikation. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, ihr lest irgendwo etwas, vielleicht im Instagram-Profil eures Gegenübers. Eine Nachricht, die euch positiv stimmt. Eine Nachricht, die hier und hier gesehen euren Selbstwerk nach oben schraubt. Wo ihr euch vielleicht nicht sicher wart. Sieht mich dieser Mensch überhaupt? Weiß er oder sie überhaupt, dass ich existiere? Kann sich er oder sie etwas mit mir gemeinsam vorstellen? All das, was man bislang sich noch nicht hat erschlüssen, erschließen oder erläutern können, das könnte hier gut und gerne in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Eine positive Nachricht, die euch hier fröhlich stimmt, würde mich hier definitiv nicht wundern, wenn die entweder euch natürlich zukommt, außer also die Rollen sind vertauscht, dann könnte hier ein ganz bestimmter Mensch sich von einer positiven Nachricht von euch auskommen, natürlich sehr freuen. Das Gericht. Das Gericht ist hier definitiv ein Zeitpunkt, der für den ein oder anderen absehbar war und für den ein oder anderen dann gleichzeitig eine plötzliche Überraschung darstellt. Ich habe hier etwas sehr Eindeutiges, nämlich Gericht auf Turm in der Spiegelung. Gericht und Turm sind ja, in einem, in einem Aspekt grundverschieden, im anderen Aspekte fast identisch. Gericht und Turm. Gericht ist ein Geschehenes, ein Ereignis, welches absehbar ist. Turm ist ein Ereignis, welches unabsehbar ist. Und da ich dazwischen eine Hofkarte habe und da ich hier eine Zwei der Münzen habe, da ich hier eine Gesprächskarte habe und da ich hier generell einen Verlauf, eine Entwicklung habe, hat das, was der eine vorhat, einen überraschenden Effekt auf den anderen. Das einen Plan ist hier des anderen Überraschung. Um es so kurz wie möglich auszudrücken, natürlich ist das ja, viel verstrickter, als es ein, mit einem Satz eigentlich getan ist. Das heißt, euch könnte hier eine Überraschung widerfahren. Ihr könntet hier überrascht werden von jemandem, der diese Überraschung bereits geplant hat. Oder genau umgekehrt, ihr plant hier etwas, was jemanden überraschen soll. Wenn ihr hier ein Geschenk kriegt, liebe Krebse, habt ihr garantiert nicht von diesen Menschen mit diesem Geschenk zu dem Zeitpunkt gerechnet. Aber dieser Mensch hat sich natürlich schon darüber Gedanken gemacht. Im Stillen und Heimlichen. Der hat schon überlegt, wann, was und wie kann er euch ein Geschenk machen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, der dann der eine schon terminiert hat 
und für den anderen natürlich unvorhergesehenerweise kommt, wird das hier potenziell ein Ereignis sein, ein stattfindendes Ereignis sein, was garantiert für Fröhlichkeit sorgt und wahrscheinlich für beide Personen hier in diesem Szenario für Fröhlichkeit sorgt, denn ich sehe hier Gericht, Neun Kelche und Welt. Ich glaube, man ist hier hin und weg, könnte ich tatsächlich sagen. Aber was genau das ist, ob das jetzt ein Blumenstrauß ist, ob das jetzt eine Nachricht ist, mit der man nicht gerechnet hat, ob das vielleicht sogar ein körperlich sich näher kommen sein könnte, kann ich mir alles vorstellen und ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen. Hier haben wir den Neustart. Der Neustart ist hier ganz klassisch im Narr dargestellt. Der Narr ist die ganz klassische Neustartskarte, genauso wie jedes einzelne Ass beispielsweise im Tarot ebenso Neustartpotenzial beherbergt. Der Narr kann hier gut und gerne aber auch auf eine längere Reise hinweisen, an deren Anfang man jetzt steht. Und mit Narr und Welt hier gleich darauf folgend, kann ich mir gut und gerne eben auch diesen Anfang einer Reise vorstellen, die man sich bislang noch nicht getraut hat, in die Wege zu leiten. Der Nah auf die neuen Kirche. Das ist ein Weg, das ist möglicherweise eine, wie gesagt, längere Reise, die am Ende natürlich ein Ziel, ein Wunsch oder einen Traum bereithalten soll für jene Person, die diese Reise unternehmen. Und mit dem Narren auf die zwei Münzen war man sich bislang dieses Weges noch nicht sicher. Man war sich definitiv nicht sicher, ob das, was man will, am Ende auch bekommt. Ob die Art und Weise, die man an den Tag legt, am Ende zum Erfolg führt, ist genauso etwas, was man sich bislang noch nicht hat beantworten können. Genauso wie ich jetzt hier wiederum weiter in die Spiritualität gehen kann mit dieser Konjunktion hier, ist dieser Mensch, von dem ich hoffe, er ist für mich bestimmt, auch tatsächlich für mich bestimmt. Weil das ist eben genau diese Frage, die sich Spirituelle unter euch, stark Spirituelle unter euch, wahrscheinlich schon seit längerem durch den Kopf gehen lassen. Und man tendiert hier eher zu einem Ja, das ist so, als zu einem Nein, das ist auf keinen Fall so. Also dieses Wanken, dieses kann sein, kann auch nicht sein, das wird hier eher in Richtung Positivität gelenkt. Das ist hier eher etwas, wo man sagen könnte, ich glaube eher, dieser Mensch ist für mich bestimmt, als dass ich glaube, dieser Mensch ist garantiert nicht für mich bestimmt. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das ist dieses Ausmaß, das ist dieses, dieser Level von Fröhlichkeit, dieser Level von positiven Entwicklungen, die diese Situation hier ja, wahrscheinlich annimmt. Ich kann euch nicht sagen, ob das mit einer Kontaktaufnahme im Zusammenhang steht oder ob ihr irgendwo etwas lesen werdet oder ob euch dieser Mensch schlichtweg näher kommt oder ein Geschenk oder Kompliment macht. Das kann sehr, sehr viele ausschlaggebende Punkte und Situationen haben, die hier mit dem Turm dargestellt sind. Aber natürlich die Entwicklung, die scheint hier in eine sehr positive Richtung zu führen. Da ist die Entwicklung. Hier haben wir den Wagen. Der Wagen ist Fortschritt, Progress, Erfolg, Teilerfolg. Man hat hier die schnellste Energie im Tarot. Man hat hier aber definitiv auch garantiert eure Energie im Tarot. Der Wagen ist eine eurer beiden ganz klassischen Tarotkarten. Und deswegen glaube ich nicht nur A, dass ihr euch hier schon diese Gedanken durch den Kopf gehen habt lassen mit wie ist dieser Mensch zu mir eingestellt, bin ich für diesen Menschen bestimmt, ist er oder sie für mich bestimmt, hat Gott, das Schicksal, das Universum etwas mit uns beiden vorgesehen oder ist das lediglich Wunschdenken, was ich da habe. Der Wagen und die Welt kann hier gut und gerne auf einen Besuch hinweisen, kann sogar auf einen Umzug oder auf eine Reise hinweisen, aber eher muss ich sagen, im zwischenmenschlichen Sinne kann man hier mit einem Besuch oder mit einem Date, also mit einem Treffen rechnen zwischen zwei Menschen, was sich mindestens einer bereits sehnlichst gewünscht hat, wahrscheinlich sogar der andere auch gewünscht hat. Aber man hat das bislang nicht entdecken können, man hat das nicht gesehen, weil wie gesagt, das einen Plan ist des anderen Überraschung hier. Und ein Überraschungsbesuch hier zu sehen und hier zu sehen, der wäre hier durchaus denkbar, ob ihr den jetzt stattfinden lasst, also dann werdet ihr hier die Aktiven oder ob der euch bereitet wird, dann werdet ihr hier die Passiven, die Bekrebse. Das sei natürlich so oder so auf die persönliche Situation zu beziehen, die Liebenden. Es geht hier natürlich, da hätte ich jetzt die Liebenden eigentlich nicht mehr gebraucht um die Zwischenmenschlichkeit. Ich habe hier definitiv eine Person und ich habe hier auf jeden Fall eine andere Person. Das ist hier nicht die gleiche Energie, aber ich sehe hier jemanden, der feurig ist, leidenschaftlich, temperamentvoll, facettenreich, körperlich. Ich könnte auch sagen heißblütig oder auch natürlich sehr überdurchschnittlich attraktiv. Das könnt ihr sein, das kann auch euer Bezugsmensch sein, nämlich der jeweils andere ist hier drin dargestellt. Schüchternheit und jemand, der 
als, ja, man könnte sagen, Objekt der Begierde bezeichnet werden kann. Das ist jemand, der es einem nicht nur angetan hat, vielleicht nicht nur körperlich, sondern natürlich auch charakteristisch kann man das hier sehen. Aber man fühlt sich hier jemanden hingezogen und ist dieser Anziehung bislang noch nicht selbst nachgekommen, weil man sich das erstens mal nicht getraut hat und zweitens hat man bislang noch nicht die Möglichkeit gesehen, dieser Anziehung nachgehen zu können, weil er oder sie hier bislang dahingehend noch keine Anstalten gemacht hat. Und ich sage deswegen noch keine Anstalten, weil genau die hier auf einen zukommen könnten. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Zwischenmenschliche Readings sind immer komplex, weil es hier nicht nur um die Energie von einem Menschen geht, sondern von gleich mehreren Menschen geht. Und eben diese Energien konkret zuzuordnen, ist immer die Schwierigkeit in allgemeinen Readings. Und deswegen ist es auch so wichtig zu erkennen, ob ihr hier oder hier drin dargestellt seid. Die Liebenden hier unten ist ganz klassisch Liebe, Partnerschaft, Beziehung, Freundschaft. Es ist generell die Zwischenmenschlichkeit. Und bedenkt, Zwischenmenschlichkeit bedeutet nicht, dass jetzt hier zwei Menschen sich küssen, Sex miteinander haben, heiraten, Bäume pflanzen, Kinder kriegen, Familie gründen etc. Zwischenmenschlichkeit kann lediglich bedeuten, dass ein Mensch dem anderen nahe kommen möchte und der andere es einem jetzt gewährt. Es kann hier ein einmaliges Abenteuer stattfinden. Ich glaube, dass es die meisten von euch eher auf Langfristigkeit absehen. Aber so oder so scheint hier im zwischenmenschlichen Sinne etwas zu passieren, was nicht nur eine, sondern zwei Personen, mindestens zwei, fröhlich stimmt. Das ist das eine. Vielleicht, wie gesagt, was mit sexuellen Abenteuern zu tun hat. Garantiert ist das aber hier mit den Liebenden auf die Sieben der Münzen etwas, was man sich schon längere Zeit gewünscht hat, bislang aber noch nicht hat stattfinden können oder stattfinden sollen. Weil auch da kann ich vom richtigen Zeitpunkt sprechen. Die Liebenden auf die Mäßigkeit kann weiterhin eine Nachricht sein. Es kann etwas sein, was man liest oder hört oder sieht, was einem garantiert fröhlich stimmt, bezieht sich aber natürlich dann auch dennoch auf den Kontakt zwischen euch beiden. Es kann sich darauf beziehen, was ein ganz bestimmter Mensch über euch sagt, das euch fröhlich stimmt. Was ein ganz bestimmter Mensch möglicherweise auch einer dritten außenstehenden Person ge gesagt hat, was ihr jetzt über diese dritte außenstehende Person in Erfahrung bringen könnt. Das ist dann die Gerüchteküche oder die Gerüchte, die die Runde machen. So kann man es auch sagen. Ich kann mir hier so viele beispielshafte Szenarien natürlich vorstellen. Es führt ihr aber zu einem positiven Ereignis, das wir hier sehen, zu einer positiven Entwicklung, die wir auch schon hier hinten sehen können. Und wie ihr sehen könnt, ja, man sieht es jetzt hier leider nicht, aber ich habe hier mit der Mäßigkeit einen Engel dargestellt. Ich habe mit dem Gericht einen Engel dargestellt und in der Originalkarte der Liebenden ist ebenso ein Engel dargestellt. Und Engel im Tarot, vor allem wenn ich drei in einer Legung habe, das ist dann meistens etwas, was dann passiert, wenn es passieren hat sollen. Also wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, passiert genau das, was man als Schicksal oder sogar als Bestimmung bezeichnen kann. Und drei Engel in einem Reading ist denkbar selten natürlich, aber ich glaube, es passiert hier exakt das zu dem Zeitpunkt, was vielleicht von vielen von euch schon längst erwartet wurde, vielleicht auch schon, wenn es nach euch ginge, schon längst hätte passieren dürfen, aber wenn es nach dem Schicksal geht, noch nicht hat passieren sollen, und zwar erst dann, wenn die Zeit reif dafür ist. Fünfter Münzen. Die Fünf der Münzen ist eine Karte, die gerade im Outcome sehr trickreich zu deuten ist, weil es bei den Fünf der Münzen häufig um ein Verlassensthema geht, um einen Mangel, um etwas, was zur Neige geht oder vielleicht schon bereits zur Neige ging, weil die Fünf der Münzen kann man auch vergangenheitsbezogen deuten. Es wäre also genauso möglich, dass ihr diesen Menschen nicht zum ersten Mal näher kommen möchtet, sondern wieder näher kommen möchtet, weil es zwischen euch beiden eventuell schon einmal eine Vorgeschichte gab. Eventuell handelt es sich hier nicht um einen erstmaligen Kontakt, sondern um einen erneuten Kontakt. Aber so oder so wurde der bislang aufgeschoben, so oder so hat es bislang immer noch nicht passieren sollen. Erst dann, wie gesagt, wenn die Zeit reif ist. Das kann hier ein Indiz dafür sein. Es kann hier aber auch ein weiteres Indiz geben, nämlich dass dieser Kontakt hier vielleicht sogar so schön, wie er sich anfühlt, erst einmal eine einmalige Sache bleibt. Nämlich, dass man sich hier möglicherweise sehr schnell näher kommt. Und ich habe hier die schnellste Energie im Tarot logischerweise. Und danach dann diese Energie wieder abflacht oder abflaut, kann man auch sagen. Das unter anderem möchte ich mir jetzt im weiterführenden Reading natürlich genauer anschauen. Weil ich habe hier erst einmal einen Durchbruch. Weil ich habe hier Erfolg. Ich habe hier Erfolg. Ich habe hier Durchbrüche. Ich habe hier definitiv ein... Ein Umstand, der einen fröhlich stimmt, einen wahrscheinlich sogar sich näher kommen, 
des einen Plan ist des anderen Überraschung. Aber wie lange das anhält und wie genau sich das natürlich dann auch herauskristallisiert, das werde ich jetzt wahrscheinlich erst im weiterführenden Reading etwas genauer eingrenzen können. Ich will da noch tiefer eintauchen in die Materie. Ich will natürlich auch Prognosen anstellen, wie es weitergeht und natürlich noch mehr Einsichten und Details aufdecken. Solltet ihr euch in einer derartigen Situation befinden, liebe Krebse, könnt ihr etwas mit diesen Energien anfangen. Ob ihr jetzt hier drin oder hier drin dargestellt seid, ist natürlich dahingestellt. Aber wenn das Reading für euch resoniert, könnt ihr euch natürlich auch gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von dem Video hier gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich über einen Like unter diesem Video natürlich sehr freuen, sofern es euch gefallen hat. Genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen. Euch entstehen natürlich keinerlei Nachteile dadurch. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen November. Bleibt gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.